，咱们一起去越南把你媳妇给接回来，好不好？好。叔叔也是有故事的人，找个越南老婆。<笑>前面咱们说到帮助大叔把媳妇给接回来，没想到大叔今天早早的就站在了门口，一直等着我。这么冷你怎么不进屋呀、啊？这我等你，这不急着接媳妇吗？啊，急着接媳妇，你你站在这里多久了？等了两个来小时吧。你这么冷，我说你不老可来了，你又来了，怎么可能呢？咱们说好了，做人要讲诚信，对不对？哎呀，今天真冷啊！啊，就是，妈的，屋里屋里，我给你下完面条，下面条啊，吃了暖和暖和。我平常就吃这些，哦，平时都吃点这个呀、啊，省点钱，去好好去接媳妇。那今天下午一会儿，我带着你去办那个护照先，好不好？嗯，好好可以。<笑>你先坐，我给你做面去。我给给你搞，要不两个鸡蛋吃饭了。哎，你昨天你放了七个鸡蛋，我都吃不完，少放点啊，浪费。嗯。你你怎么你怎么拿这么多鸡蛋呀、啊，叔叔？这这，下次吃呗，太多了。昨天七个都够多了，你今天拿十几个啊？又没太，多放两两个鸡蛋吃呗。叔叔，这个我五房间是谁？这个是房间是我女儿的。哦，十六岁了今年。哎，对。哦，我能去看看吗？这可以。哦，小书桌，<笑>你女儿这学习怎么样啊？好不好？呃，还可以吧，这班级前五名吧。哎呀，前五名啊！啊，要冷不冷啊？那晚上睡这里，有点凉，有点凉。哎，女儿，小女儿平时想不想她妈妈？想想想，这个一提起她妈妈，她就落泪。哎呀，又弄这么多鸡蛋呀，不多。叔叔，嗯，你这会儿怎么感觉这么不开心呀、啊？不开心，心里想着，找找不着把媳妇接回来呗。啊，想媳妇了。嗯。不是我想媳妇，小孩想，想他妈呗。孩子平时在家怎么样？听话不听话？孩子星期讲来，他每次讲来都包括我，刷刷碗子，做个下个面条，洗洗衣裳，父母他都自己就做了。我经常我捞不着，哎，父母小孩挺懂事的。那咱准备出发吧，你收拾一下，拿着户口本、身份证。嗯走，现在出发，锁好门哎呦，今天真冷啊！<笑>哎呀，今天确实，嗯，啊，坐一下，坐没不脏，坐坐，哎，脏啥呀？我那车比你还脏。<笑>你你饿不饿？咱先吃点饭，你没上班呢。行，你也吃个、啊。走，咱去对面先吃点饭。走，嗯、呃，你给大碗加块肉。不是大碗的，身份证拿出来，身份证。本来是十分钟就可以办完，结果办了整整一下午。出入境的工作人员一听是去越南找老婆的，以为是诈骗，把我的身份信息和大叔的身份信息仔仔细细的从头到尾查了个遍，最后没问题再给予办理。七个工作日内证都会下来。叔叔激动不激动？<笑>现在贵，哎呀。还是怪激动的，弄这么太麻烦了，麻烦了，<笑>自己还弄不了，有是吧？<笑>就是、啊，嗯，行，等到证下来了，咱们一块拿着就可以出发了，行、嗯、吗？对对对，嗯，现在就差费用的问题了吧？哎，嗯，我得回去，我应该在一个，谢谢啊，哎，小伙子，咋感谢你呢？哎，不用感谢叔叔，咱们遇到了。呃，遇到了都是个缘分嘛。哎呦，你要没结婚，我将来把女儿嫁给你啊！你开玩笑了，叔叔开玩笑了，我结过婚了啊。再说，呃，去，我没没有彩礼，我我不要彩礼。你女儿到时候结婚的话，你你准备要多少彩礼？
这个小孩，两个小孩带着来的是缘分，一要特点就是有点那么一嘴饭，就是你拆散了两个小孩，婚姻也不好啊，对小孩也不好啊。你对我来说是，反正是男的女，这个男孩女孩都一样，反正你不要给两个小孩增加太大的负担就行了。那治疗饭好，可别丢了，我们到时候取证用了。今天辛苦你了，呃，不辛苦，呃，反正送佛送到西嘛，咱们认识都是缘分啊。啊、哦，等一会儿我给你下碗面条。嗯嗯，算了吧，我我不不饿，大叔，你的面条不敢恭维。<笑>我没有老伴也没关系，但是小孩没有妈妈不行。我想办法把小孩他妈妈接回来。出一趟国，这个费用可不少啊，你怎么办呀？准备走的时候，叔叔拿出了仅剩的两百元，非要塞给我。没事，不，你要这个样子，我没法过来了。饭你忙了一天了，你饭都没捞吃。嗯，没事没事，听我的。你要这个样子，我都不敢来了，叔叔啊，听我的，这就当我给我给孩子呃买两箱奶喝，行不行？我的心意。<笑>那行吧，叔叔。辛苦你了，不辛苦。那行，叔叔，那咱们挣下来了，呃，咱们就去接媳妇儿，行不行？嗯，好啊，再见啊，好，再见，再见。